Reunir a família e os amigos sempre é bom. E o fim do ano é mesmo um bom momento para isso, porque nós temos alguns feriados e muitos aproveitam para tirar férias. Fazer um jantar especial também é uma coisa boa. E dar e receber presentes também é bom. Quem aproveita esse período para fazer essas coisas faz bem. Não existe nada de errado nisso. O problema é o consumismo que pode estar por trás dessas coisas todas. O problema, muitas vezes, é reunir pessoas que não querem estar juntas, mas que se obrigam a estar juntas por causa de algum compromisso social ou de alguma pressão social. O problema, muitas vezes, pode ser deixar alguém de fora. Um dia, parece que o sentido do Natal foi comemorar o nascimento de Jesus, embora dificilmente ele tenha nascido no dia 25 de dezembro. E alguns afirmem que essa data, na verdade, ela era originalmente utilizada como uma forma de comemorar o solstício de inverno no hemisfério norte. O problema talvez seja o tal do espírito natalino, que ninguém sabe o que, que é. Eu acho que o problema é fazer as coisas sem sentido, o que é uma das maiores características da nossa sociedade hoje em dia. Mas, na verdade, não existe nem muito sentido mesmo em comemorar o nascimento de Jesus. Porque o nascimento virginal, na estrebaria em Belém, foi apenas o primeiro passo. Um passo necessário, é verdade, mas apenas o primeiro passo do Filho de Deus em direção a nós. O nascimento foi o primeiro passo do Cristo de Deus em direção à cruz. E quem sabe o verdadeiro sentido do Natal pode até mesmo se alegrar com a ideia de um menino numa manjedoura, numa estrebaria em Belém. Mas quem sabe realmente o verdadeiro sentido do Natal sabe que o que realmente importa não foi exatamente o nascimento de Jesus, mas a morte e a ressurreição de Jesus. E isso é motivo para celebrar, para comemorar, não num dia específico do ano, mas isso é motivo para alegria e gratidão a Deus todos os dias da vida de quem conhece a Jesus. Então, nesse final de ano, celebre à vontade, com a sua família, com os seus amigos, o que você tiver para celebrar. Celebre, inclusive, se você quiser, o nascimento de Jesus. Ele, na verdade, não está muito preocupado com isso. A preocupação de Cristo é saber qual o sentido que a morte e a ressurreição dele tem para a sua vida. Se você sabe qual é o sentido da morte e da ressurreição de Cristo, verdadeiramente, e se a sua vida está direcionada ou é direcionada por isso, pelo fato de que Cristo veio a nós, morreu e ressuscitou, então você é um cristão de verdade. Então você sabe o verdadeiro sentido do Natal e sabe muito mais, porque o nascimento foi apenas o começo da história de Cristo conosco. É só assim que o Natal pode ter algum sentido, é só assim que qualquer época do ano e qualquer dia pode ter algum sentido. Um forte abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para quem se importa com isso. Que Deus abençoe e até a próxima.